ఈరోజు మనం పూర్ణ సంఖ్యల యొక్క వినిమయ లేదా స్థిత్యంతర ధర్మాన్ని గురించి ఉదాహరణలు చూస్తాము తరగతి యొక్క శారీరక పరీక్షల సమయంలో డాక్టర్ కనుగొన్నది ఏమిటంటే పోయిన నెలలో కంటే బాలుర సమూహం యొక్క బరువు ఇరవై రెండు కిలోగ్రాములు తగ్గింది అలాగే బాలికల సమూహం యొక్క బరువు పదిహేను కిలోగ్రాములు తగ్గింది ఒకవేళ డాక్టర్ మొత్తం తరగతి యొక్క బరువులో తగ్గుదలను కనుగొనాలంటే ఈ కింద ఇవ్వబడిన పద్ధతుల్లో ఏ పద్ధతి సరైంది ఈ ఉదాహరణలో మనం బరువులో తగ్గుదలను ఋణాత్మక చిహ్నంతో వ్యక్తపరుస్తాము ఎందుకంటే బాలుర సమూహం యొక్క బరువు ఇరవై రెండు కిలోగ్రాములు తగ్గింది అందుచేత దీనిని మైనస్ ఇరవై రెండుగా వ్యక్తపరుస్తాము అదేవిధంగా బాలికల సమూహం యొక్క బరువు పదిహేను కిలోగ్రాములు తగ్గింది అందువలన దీనిని మైనస్ పదిహేనుగా వ్యక్తపరుస్తాము పూర్తి తరగతి యొక్క బరువులో తగ్గుదలను తెలుసుకోవడానికి మనం మైనస్ ఇరవై రెండు మరియు మైనస్ పదిహేనుల యొక్క సంకలనం చేయవలసింటుంది ఎందుకంటే పూర్ణ సంఖ్యల యొక్క సంకలనం స్థిత్యంతర ధర్మాన్ని పాటిస్తుంది అందుచేత మనం మైనస్ ఇరవై రెండు మరియు మైనస్ పదిహేనులను ఏ క్రమంలో అయినా సంకలనం చేయవచ్చు ఈ విధంగా రెండు పద్ధతులు సరైనవి ఏ పద్ధతిలో అయినా కూడా ఫలితం మైనస్ లభిస్తుంది తదుపరి ఉదాహరణ కింద ఇవ్వబడిన వ్యాఖ్యలలో ఖాళీలలో సరైన సంఖ్యలను రాయండి ఉదాహరణకు మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ పన్నెండు మరియు ఈ ఖాళీలోని సంఖ్య యొక్క గుణఫలము మరియు మైనస్ ఇరవై నాలుగు ఇంటూ పన్నెండు యొక్క ఫలితం సమానం మీరు ఇది కూడా చూడవచ్చు ఎడమవైపు మరియు కుడివైపు ఉన్న పూర్ణ సంఖ్య పన్నెండు ఉమ్మడిగా ఉంది ఎందుకంటే పూర్ణ సంఖ్యలు గుణకార స్థిత్యంతర ధర్మాన్ని పాటిస్తాయి అంటే పూర్ణ సంఖ్యలు a మరియు b లకు a ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఏ అవుతుంది అందుచేత మనం చెప్పవచ్చు ఖాళీ స్థానంలో పూర్ణ సంఖ్య ఇరవై నాలుగు రాయబడాలి ఈ విధంగా స్థిత్యంతర ధర్మమును ఉపయోగించి గుణకారం చేయకుండానే లబ్ధాన్ని పొందవచ్చు మనం ఖాళీలో సంఖ్యను కనుగొన్నాము మీరు రెండవ మూడవ మరియు నాల్గవ వ్యాఖ్యలలో ఖాళీలలో సంఖ్యలను కనుగొనగలరా ఆలోచించండి పదండి నేనే చెప్తాను రెండవ వ్యాఖ్యలో ఖాళీలో మైనస్ ఇరవై ఏడు రాయబడాలి ఎందుకంటే పూర్ణ సంఖ్యల యొక్క సంకలనం స్థిత్యంతర ధర్మాన్ని పాటిస్తుంది మూడవ వ్యాఖ్యలో ఖాళీ ప్రదేశంలో ఇరవై మూడు రాయబడాలి ఎందుకంటే పూర్ణ సంఖ్యల యొక్క గుణకారం స్థిత్యంతర ధర్మాన్ని పాటిస్తుంది అదేవిధంగా నాల్గవ వ్యాఖ్యలో ఖాళీలో ముప్పై రెండు రాయాలి ఎందుకంటే పూర్ణ సంఖ్యల యొక్క సంకలనం స్థిత్యంతర ధర్మాన్ని పాటిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు కింద ఇవ్వబడిన ప్రశ్నను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించండి విశాల్ తూర్పు వైపు ఐదు వందల మీటర్లు నడిచాడు మరియు తరువాత పశ్చిమం వైపు రెండు వందల మీటర్లు నడిచాడు ఒకవేళ అతడు మొదట రెండు వందల మీటర్లు తూర్పుకు మరియు తరువాత ఐదు వందల మీటర్లు పశ్చిమానికి నడిస్తే రెండు సందర్భాల్లో అతడు ఒకే స్థానాన్ని చేరుకుంటాడా ఈ రోజు మనం పూర్ణ సంఖ్యల యొక్క వినిమయ లేదా స్థిత్యంతర ధర్మాన్ని గురించి ఉదాహరణలు చూశాము తదుపరి వీడియోలో వాటికి సంబంధించిన అపోహలను మేము తొలగిస్తాము